हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज जो हम टॉपिक देखेंगे इट इज नॉट पर से रिलेटेड टू जेनेटिक्स बट इट बिलोंग्स टू इलेवेंथ यूनिट इट इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल थिंग्स लाइक फर्टिलिटी फेकेंडिटी एज एट मेन आर्ट मेनो पॉज एक्सेट्रा बट वी आर गोइंग टू स्टिक टू फर्टिलिटी फेकेंडिटी एंड वी आर गोइंग टू रिलेटेड विद नेटिलिटी एंड मोर्टैलिटी राइट सो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो दैट इज आई है दिस टॉपिक ताकि आप जब इलेवेंथ यूनिट पढ़ें उसके पहले अगर आपको क्लैरिटी हो कि ये बेसिकली क्या चीजें हैं तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू क्या तो सबसे पहला टर्म जो है फर्टिलिटी को देखते हैं फर्टिलिटी uh, मतलब समथिंग विच इज फर्टाइल फर्टाइल लैंड इसका मतलब उपजाओ विच कैन गिव बर्थ टू समथिंग ठीक है सो फर्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू गिव बर्थ राइट फेकेंडिटी मीन्स द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ गिविंग बर्थ तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्पैन क्या होता है इट इज फिफ्टीन टू फोर्टी नाइन एज राइट right? तो उस एज में एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी कितना है नेक्स्ट uh, जनरेशन को प्रोड्यूस करने का तो उसको हम कहते हैं फेकेंडिटी उसको मेजर नहीं कर पाते क्योंकि सो बेसिकली इट इज नॉट क्वांटिफाइबल बट फर्टिलिटी इज क्वांटिफाइबल सो फर्टिलिटी वी नो दैट समथिंग दैट इज कमिंग इन एग्जिस्टेंस आफ्टर एन इंटरकोर्स और एनीथिंग तब उसको कहते हैं फर्टिलिटी दैट मीन्स वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन लेकिन फेकेंडिटी इज द पोटेंशियल की आ सकता है ओके अ फर्टाइल सॉरी अ फेकेंड फीमेल मे नॉट बी फर्टाइल तो उसके हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन अब फेकेंडिटी को काफी चीजें अफेक्ट करती हैं जैसे एज ऑफ वुमेन राइट रिप्रोडक्टिव एज अगर कम होगा जैसे अगर मेनार uh, काफी देर से स्टार्ट हुआ या मेनोपोज जल्दी हो गया तो द रिप्रोडक्टिव एज विल शॉर्टन इसकी वजह से फेकेंडिटी विल गेट अफेक्टेड सो जब हम सेक्युलर ट्रेंड देखते हैं जिस तरह का क्वेश्चन ट्वेंटी में भी आया था तो उसमें ये सारी पॉइंट्स आप डाल सकते हैं बिल्कुल ठीक है तो दूसरी चीज क्या जब पोस्ट uh, पार्टम यू नो द बेबी इज सकलिंग तब उस uh, उस टाइम पे भी फेकेंडिटी थोड़ी रिड्यूस होती है उसके उससे भी अफेक्ट होता है उसके बाद में uh, जो वुमेन की फिजिकल हेल्थ है उससे भी अफेक्ट होता है ठीक है इफ द वुमेन इज वीक सो इवन इफ शी हैज अ लार्ज रिप्रोडक्टिव स्पैन शी विल नॉट बी एबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन राइट एंड देन साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो सो इफ शी इज मेंटली प्रिपेयर दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड सो शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव एक्सेट्रा so these are some factors that uh, affect the fecundity and similarly fertility so agar hum example dekhe what is <coughs> so what will be the opposite of fertility infertility matlab something that is coming into uh, that is allowing the existence matlab uh, actually uh, the child is getting born usko hum kehte hain fertility uska opposite kya ho gaya infertility right so what will be the opposite of fecundity infecundity and infecundity is also known as sterility so for example if i say that um, a woman who can conceive okay a woman who can conceive is known as fecund because she has the ability to conceive but however after conceiving she had a miscarriage so usko hum kehte hain usko hum kehte hain infertility right that means the, uh, the child has not come into existence so jab existence mein nahi aata hai to usko hum kehte hain infertile राइट तो जब वुमेन कंसीव कर सकती है सो अ वुमेन कैन बी फेकेंड बट इनफर्टाइल आल्सो राइट लेकिन अगर सपोज शी इज एक्सपोज्ड टू इंटरकोर्स बट शी डस नॉट कंसीव राइट तो उसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी दैट मींस शी हैज नो कैपेबिलिटी ओनली टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड तो उसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी राइट अब स्टेरिलिटी जो है वो दो और तरीके से होती है ठीक है नॉट नेसेसरी दैट शी इज नॉट एबल टू कंसीव ओनली बिकॉज़ यू नो शी इज स्टेरिल देयर आर टू केसेस वेयर Uh, sterility uh, also happens. One is adolescent sterility. That is, once the female hits puberty, uh, so in the initial period, it is very difficult for the uh, for her to conceive the baby because that is a, uh, again that is a temporary phase. But definitely, उसको कहते हैं adolescent sterility. It, at that time, she is not able to conceive. And दूसरा temporary sterility is postpartum sterility. Okay, so जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया. These are the things. Uh, अब Uh, एक और जो मिसकंसेप्शन होता है कि वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड फेकेंडिटी इन टर्म्स ऑफ फीमेल ओनली लेकिन जो फेकेंडिटी है इट इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन सो फेकेंडिटी रिलेट्स टू बोथ मेल एंड फीमेल स्टेरिलिटी ओके स्टेरिलिटी और इनस्टेरिलिटी सो बेसिकली एंड नेचुरल सेलेक्शन वाले प्रोसेस में भी आप इसमें डाल सकते हैं कि द नेचर और द नेचुरल सेलेक्शन सेलेक्ट सच इंडिविजुअल्स और स्पीशीज Uh, which are more fecund okay which have uh, a lot of fecundity kyunki uh, nature wants to uh, multiply so that is why it will choose such and that is why hunter gatherers used to uh, look for curvy women so they used to denote that okay curvy uh, means she is uh, she has the ability to bear both children so she will be uh, good and natural selection used to uh, you know support that 
and uh, today i uh, we all know that everybody is going for zero figure etc which is wrong okay okay so, uh, the the body needs to develop for the child to develop so ye sari cheeze aapko dhyan mein rakhni hai ab isko agar hum um, relate karte hain natality se right natality ka matlab kya ho gaya mortality and natality are opposite to each other mortality we know it is death so natality is something that is related to birth तो उसके भी दो तरीके दो सेग्रीगेशन कर सकते हैं एक विच इज मैक्सिम और एब्सोल्यूट एंड दूसरा जो रियलाइज है तो इफ यू हैव टू रिलेट फेकेंडिटी विद दीज टर्म्स सो वी कैन रिलेट फेकेंडिटी विद द मैक्सिमम नेटेलिटी दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट कैन दैट कैन बी बॉन्ड इज नोन एज मैक्सिमम नेटेलिटी एंड विच इज रिलेटेड टू फेकेंडिटी and the real life that is actually kitne born ho rahe hain that means the capacity is known denoted by fecundity and jo actually ho raha hai usko hum kehte hain fertility or if a talk in terms of natality we call it realized natality so actually produce ho rahe hain clear ab iske alawa uh, mortality ke bhi do uh, segregations hai ek hai minimum mortality aur ek hai again realized mortality minimum mortality ka matlab ye hai ki um, सपोज हमने मान लिया कि लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूम इन दिस जनरेशन इज हंड्रेड ईयर्स ठीक है तो हंड्रेड ईयर्स सब लोग जिएंगे ऐसा जरूरी नहीं है तो जो एक्चुअली जीते हैं लोग जैसे सेवेंटी फाइव हो गया या वट एवर एक्स वाइज एड नंबर तो उसको हम कहते हैं कुछ लोग जो जल्दी मर जाते हैं उनको कहते हैं रियलाइज मोर्टैलिटी एंड जो जी जाते हैं एग्जैक्ट उसमें ठीक है काफी सारे आइलैंड हैं जापान के जहाँ पर वी फाइंड हंड्रेड प्लस काफी लोग हैं ठीक है बिकॉज दे फॉलो सच अ लाइफ स्टाइल तो जब एजिंग एंड सिनेसेंस वाला पॉइंट आता है तो उसमें भी आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरलिंक एंड यू नो प्यूटिफाई योर आंसर्स आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल यूजफुल टू यू एंड विद द एंड ऑफ दिस सीरीज आई होप दैट यू विल बी बेटर एबल टू रीड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एट योर ओन कम्फर्ट एट योर होम थैंक यू दैट वॉज इट